Fala aí, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo na paz com você aí, beleza? Eu sei que esse vídeo vai acabar não agradando a todos, mas ele é essencial para sua evolução, tá? Eu só tô gravando esse vídeo porque eu vivi isso que eu tô comentando com vocês aqui e essa, essa reflexão eu tenho certeza que se você entender de uma forma positiva, isso daí vai ajudar você a evoluir na sua vida. Alguma das vezes você acaba se lamentando na, nas coisas da sua vida. Por que minha vida não dá certo? Ah, eu tenho, eu tenho feito tantas coisas, mas minha vida não anda. Aí eu tenho uma pergunta para dizer para você. Como que você tem consumido o seu tempo? Né? O que, que você tem observado nesse aplicativo do TikTok aqui? O que, que você observa? No, o que, que você absorve no YouTube, na internet? Então, entenda uma coisa. A internet ela veio para revolucionar. O que, que muda? É a forma que as pessoas absorvem essas, essas, essas funcionalidades que a tecnologia ela propô, ela propõe para você, ela oferta para você. Então você tem 24 horas e eu tenho 24 horas. Todos os dias, Deus deposita 24 horas na sua conta. E sabe por que você acorda ainda? Porque ele ainda, Deus ele ainda tem um plano na sua vida. Porque se ele tivesse terminado com você, você não acordaria mais. Então como que você tem absorvido esse tempo que você tem na internet. Você fica rolando feed, vendo piadinha, vendo bunda, vendo um monte de mulher rebolar, ficar mostrando o peito, ou você realmente está fazendo algo para a evolução da sua vida? Para realmente você mudar a sua vida? Porque vai passar o tempo, cara. Certo? Estamos em 2022, quase finalizando. Daqui a pouco vai vir 2023, quando você piscar os seus olhos, já vai estar finalizando 2023, 2024, 2025. E aí você está no mesmo lugar. Não evoluiu em nada na sua vida. Só pagou suas contas. Está só sobrevivendo. Está só existindo. Então eu deixo essa pergunta para você. Como que você se vê daqui a cinco anos? Se a sua resposta for uma piadinha, fazer uma brincadeirinha, não reclame depois se alguém que você conheceu já conseguir atingir seus objetivos e você continuar na mesma vida. Aí você vai apontar para ele e falar foi sorte, teve sorte na vida. Olha lá, casou com uma pessoa rica. O que, que você tem feito para mudar a sua realidade? Dizer, eu quero mudar, eu quero, eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém na vida. Falar assim, ó, de gogó é fácil. Mas o que, que você realmente está fazendo para mudar a sua vida hoje? O que você tem hoje é merecimento seu. Então, se você não tem nada, você merece isso. Porque foi, foi, foi uma colheita que você está colhendo de anos atrás, coisas que já passou de muitos anos foram semeaduras que você fez lá atrás e hoje você está colhendo isso agora, amanhã no seu futuro são colheitas que você vai fazer com a semeadura que você faz hoje e o que, que você está plantando hoje para você colher amanhã é brincadeirinha, é piadinha, é diversão é prazer momentâneo é satisfação, é prazeres da carne hoje? Reflita nisso. Daqui cinco anos, como que a sua vida vai estar? Não é brincadeira não, cara, coisa é séria. Então se você não parar de ficar consumindo, ah, mas fulano tem um monte de seguidor, ele tá ganhando dinheiro dele lá. Você quer ser humorista? Você quer contar piada na internet? Você quer fazer dancinha? O que, que isso tá trazendo de positivo na sua vida? Tá colocando dinheiro na sua conta? Tá pagando as suas contas? Então pense nisso. Receba essa mensagem com muito amor no seu coração. Porque eu, eu sei meu propósito. Eu sei porque eu tô aqui. E se amanhã eu não estiver mais, esse vídeo vai ficar gravado. E eu sei que eu tentei ajudar da melhor forma as pessoas. Então, qual é o legado que você está deixando nessa vida? Não é a forma que você fica. Mas sim a lembrança as coisas que você fez e como que as pessoas vão se lembrar de você. Desejo todo o sucesso do mundo. Então, consuma melhor o seu tempo. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que o melhor investimento que existe é o investimento que você faz em você. Intelectualmente, na sua, no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. Então, invista primeiramente em você, que amanhã você vai colher por todos esses investimentos. Um abraço.